வணக்கம் வெல்கம் டு பிரின்சிஸ் ஆத்தென்டிக் கிச்சன் என்கிட்ட என் फ्रेंड्सக்காக நிறைய ரிக்வெஸ்ட் வந்திருந்தது போலியோட வந்திருக்கேன் இந்த போலி ரெசிபி எப்படி செய்றன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் காட்டி தரேன் சோ இந்த போலி குளைக்கிறதுக்கு வந்து நான் ஒரு செப்பரேட்டான बाउல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் எடுத்து வச்சிட்டு இதுல வந்து 2 கப் எல்லாட்டிக்கு 285 கிராம் ஆல் परपஸ் फ्लावर எல்லாட்டிக்கு மைதா அம்மா இருக்கு இப்போ இத இதுல போடுங்க இதுல வந்து 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு இருக்கு இந்த உப்பையும் போடுங்க உப்பு போறது காரணம் இந்த இனிப்பு காட்றதுக்கு இதுல வந்து 1/2 டீஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் இருக்குது மஞ்சள் இப்ப இதையும் இதல போடுங்க இதுல வந்து 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் பட்டர் இருக்குது இந்த 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் பட்டர் இதல போடுங்க போட்டுட்டு இத ஃபர்ஸ்டா mix பண்ணி விடுங்க சோ இப்போ இத நான் mix பண்ணிட்டேன் இப்போ இத mix பண்ண பிறகு இதுல வந்து தண்ணி இருக்குது just normal தண்ணி குளிர் தண்ணியும் இல்ல சுடு தண்ணியும் இல்ல ரூம் टेंपरेचर தண்ணி இருக்குது 1/2 கப் எல்லாட்டிக்கு 125 ml இருக்கு இப்போ இத கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு குழைச்சு எடுப்போம் நீங்க இத நார்மலா ரொட்டி குழைக்கிற மாதிரி தான் ஆனா ரொட்டி குழைக்கிறப்ப கொஞ்சம் தண்ணி தண்ணியா குழைக்கணும் இறுக்கமா இத குழைக்கிறீல சோ நீங்க இத ஆளும் இருக்குமா குளச்சிங்கன்னு சொன்னா இது ஹார்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த அரை கப் எல்லாட்டிக்கு 125 ml தண்ணியையும் இதுக்குள்ள விட்டுக்கிறேன் நல்லா இத பிசைஞ்சு குளச்சிடுங்க சோ இதுக்கு தண்ணி காணாது சோ நான் இதுல வந்து இன்னொரு 1/4 கப் எல்லாட்டிக்கு 60 ml தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதையும் கொஞ்சம் விட்டு குளைப்போம் 2 டேபிள்ஸ்பூன் எல்லாட்டிக்கு 30 ml தண்ணி விட்டுக்கிறேன் मूर्ण बटर இதுல வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தண்ணி இருக்கு நான் தண்ணி சேர்த்து காணாது சோ இந்த ஒரு டீஸ்பூனையும் இதுல விடுங்க லூஸா இருக்கணும் சோ எல்லாம் வந்து அரை கப் பிளஸ் ஒன் தேர்ட் கப் பிளஸ் ஒன் டீஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்திருக்கிறேன் ரெண்டு நிமிஷமா இத குழைச்சோன்றிருக்கிறேன் இப்ப நான் அஞ்சு நிமிஷமா இத குழைச்சோன்றிருக்கிறேன் பட் இடைக்குல வந்து நான் கையை கழுவுனான் சோ கையை கழுவுனீங்கன்னு சொன்னா அதை ஒட்டி பிடிக்காது கையில இப்ப ஒரு பத்து நிமிஷமா இத குழைச்சோன்றிருக்கிறேன் ரொட்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கு சோ அதை விட வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டா இந்த பாருங்க நல்லா சாஃப்டா இதை குழைச்சிருக்கிறேன் இதை நான் நல்லா லூஸா குழைச்சிருக்கிறேன் सटी <laughs> இதுல வந்து ஒரு கப் தண்ணி அல்லாட்டிக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி மில்லி லிட்டர் தண்ணி இருக்கு இந்த தண்ணி இதுல விடுங்க இப்ப ஹீட்ட வந்து மீடியத்துக்கும் ஹைக்கு முடியல வச்சிருக்கேன் மூடி போட்டு நான் அவிய விட போறேன் ஆனா அந்த கொதிச்சு கொண்டு வரைக்கு இடக்கிற மூடிய துறந்து திறந்து விடுங்க இல்லாட்டிக்கு பொங்கி வந்துடும் பத்து நிமிஷமா கொதிச்சு கொண்டு இருக்கு இப்ப மேல வந்து நுற மாதிரி இருக்குல்ல அந்த நுறைய வந்து எடுப்போம் मैक्सिमा 
சோ எண்ணம் அவியோனும் அவிய விடுவோம் இனி மூட அமைத அவிய விடுவோம் இப்ப எக்ஸாக்ட்லி வந்து இருபது நிமிஷமா இது கொதிச்சு கொண்டு இருக்குது இந்த பாருங்க தண்ணி எல்லாம் வத்தி இருக்கு சோ இப்படி எடுத்து பாருங்க பெர்ஃபெக்டா அவிஞ்சிருக்குது ஸோ இது நல்லா அவிஞ்சிட்டு இப்போ நிப்பாட்டிட்டேன் நிப்பாட்டிட்டு இது நல்லா ஆற வைக்க போறேன் நல்லா ஆறோணும் ஸோ இந்த இருக்கு இந்த கடலை பருப்பு வந்து நல்லா ஆறிட்டு இது ஆறுனா பிறகு இதில் நான் என்ன பெரிய கிரைண்டர் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து வச்சுக்கொண்டு இந்த கடலை கடலை பருப்பை இதுக்குள்ள போடுங்க இதில் வந்து திருவண தேங்காய் இருக்கு ஒரு கப் எல்லா டீக்கு நூறு கிராம் ஒன் கப் ஓர் ஹண்ட்ரட் கிராம் தேங்காய் பூ இருக்கு இப்போ இதையும் இதில் போடுங்க நூற்றி ஐம்பது கிராம் சீனி அல்லாட்டிக்கு அரை கப் பிளஸ் ஒன் ஃபோர்த் கப் சீனி இருக்கு இந்த சீனியும் இதுல போடுங்க இதுல வந்து ஏலக்காய் பவுடர் இருக்கு அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் இப்ப இதையும் இதுல போடுங்க போட்டு இதை மூடி போட்டு இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி பேஸ்டா எடுக்கணும் அரைச்சிருக்கிறேன் ஆகலும் பட்டா பேஸ்டா அரைச்சிருக்கீல சொந்தா இப்படி நீங்க அரைச்சி போட்டு இப்படி கையில எடுத்து பாருங்க இந்த பிடிப்படி வடம் இந்த இப்படி அரைச்சி எடுத்தீங்கன்னா காணும் இந்த செப்ரேட்டான டிஷ்ல போடுவோம் போட்டிருக்கேன் இப்ப கையை களை இருக்கேன் இதை வந்து ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் ஸோ உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இனிப்பு காணாட்டிங்க நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் சீனி சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு சர்க்கரை வேணும்னா நீங்க சர்க்கரை சேர்க்கலாம் கித்தூள் பெனங்கட்டி சேர்க்கலாம் உங்களோட விருப்பம் அதில் ப்ரௌன் சுகர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இருக்கு இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு சீ உங்களோட இனிப்பு காணுமாண்டு ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஸோ இப்போ இதை வந்து நாங்கள் ரவுண்ட் ரவுண்ட் போல்லையாக பிடிச்சி எடுப்போம் ஒரு அளவான சைஸ் இப்போ கட்லட்டு பிடிப்பீங்க அந்த ஒரு சைஸுக்கு வந்து இதை உருட்டி எடுப்போம் உருட்டி எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் இந்த ஸோ இந்த இருக்கு இப்படி நான் ரவுண்ட் ரவுண்டா பிடிச்சிருக்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலி வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆயிட்டு நான் குளிச்சு வச்சு இப்போ ரெண்டு மணி தீலம் ஆயிடுச்சு இந்தமா நல்ல சாஃப்டா வந்திருக்கு இப்படி கையெல்லாம் தூங்கும் ஸோ இப்போ நான் கொஞ்சம் கைக்கு வந்து எண்ணெய் பூசி இருக்கேன் எண்ணெய் பூசிட்டு இந்த மாலேருந்து ஒரு சின்ன பீஸ் எடுங்கோ ஸோ இப்படி எடுத்துட்டு நடுவில் கொஞ்சம் இடம் வைங்கோ இப்படி வச்சுக்கொண்டு இந்த இருக்கு இதுதான் இந்த நம் பிடிச்சி வச்சிருக்கிற இந்த கடலை பருப்பு இருக்கு இப்போ இதை போட்டு இப்படி நல்லா சீல் பண்ணி போட்டு இந்த இருக்கு இப்படி சீல் பண்ணி இருக்கிறேன் ஒரு பிளேட் எடுத்து இதுக்கு மேலே வந்து பிளாஸ்டிக் கிராப் போட்டிருக்கிறேன் போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசுறேன் பூசி போட்டு இந்த இருக்கு நான் உருட்டி வச்சிருக்கேன் இந்த மா இருக்கு இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு ஸோ இதுக்கு நல்லா எண்ணெய் போடணும் எண்ணெய் கொஞ்சம் போட்டு நார்மலி ஸ்ரீலங்காவில் செய்கிற போலி வந்து இப்படி ஓவல் ஷேப்லாம் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓவல் ஷேப்பாக இதை தட்டி இறங்கும் ஸோ நீங்கள் மாவை வந்து நல்லா சாஃப்டாக குலை காட்டிக்கி நீங்கள் எப்படி செய்யலாம் அது கஷ்டமாக இருக்கும் குலைச்ச விட்டு தண்ணி அப்படியே அது அந்த அளவை விட்டு குலைங்க ஓவல் ஷேப்புக்கு நான் எடுத்துருக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஓவல் ஷேப்புக்கு எடுங்க இல்லாட்டிக்கும் உங்களுக்கு விருப்பம் பண்ணால் நீங்கள் வட்டமாகவே இதை நீங்கள் செய்திருக்கலாம் நான் இதை தட்டி எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இப்படி ரவுண்டாக பிடிச்சிட்டு மறக்காமல் பிளேட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டிருக்கிறேன் போட்டுட்டு இப்படி வச்சுட்டு உங்களோட கையை கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசிட்டு இந்த மாலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசிட்டு ஸோ இப்படி வட்டமாக்கிட்டு நான் பிடிச்சி வச்சுருக்கிற இந்த ஸ்வீட் இருக்குது கடலை பிறப்பு இப்போ இதை நடுவில் வச்சுட்டு இந்த ஸ்வீட்டை வச்சு மூடுங்க இதுக்குள்ள நல்லா டைட்லியாக மூடுங்க மூடி போட்டு நல்லா சீல் பண்ணி விடுங்க ஸோ உங்களுக்கு கூடிய மாவு வந்து சொன்னால் நீங்கள் அந்த மாவை ரிமூவ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த இப்படி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ என்ன கொஞ்சம் இதுக்கு மேலே போட்டுட்டு இதை ஒரு ஓவல் ஷேப்புக்கு இப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி எடுங்க 
இப்படி தான் எங்கட மம்மி இந்த போலி செய்கிறவா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓவல ஷேப்பாக இருக்கா இல்லாட்டிக்கு நீங்கள் ரவுண்டாகவே பிடிச்செடுக்கலாம் சொந்தா இருக்கு இப்படி பிடிச்சிருக்கிறேன் ஹீட்டை வந்து மீடியத்துலேருந்து கொஞ்சம் வச்சு வச்சிருக்கேன் வச்சு கொண்டு ஃபேன் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிட்டு ஹீட் ஆன அப்புறம் இதில் எண்ணெய் இருக்கு அரை டீஸ்பூன் மாதிரி எண்ணெய் செய்யறோங்க இந்த எண்ணெய் வந்து ஹீட் ஆகிட்டு ஹீட் ஆன பிறகு இந்த இருக்கு நான் செய்து வச்சிருக்க போலி இருக்கு இப்ப இதை போட்டு சுட்டெடுப்போம் ஸோ நான் இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப் போட்டு வந்து நீங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் இப்படி ஒரு ரேப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு இப்படி லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா தண்டவாட்டில் அப்படியே வரும் இதில் போட்டு மூன்று நிமிஷம் அல்ல ஒரு நாலு நிமிஷம் இதை இந்த பக்கம் வேக விடுவோம் இப்போ வந்து சரியாக நாலு நிமிஷம் ஆகிட்டு நாலு நிமிஷமாக வேக இருக்கு ஒரு கொஞ்சம் பட்டர் வந்து மேலே லைட்டாக பூசி விடுங்க அதில் நெய் பூசுங்க உங்களை விருப்பமாண்டா இப்போ மற்ற பக்கம் திருப்பி விடுவோம் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு மூன்று நிமிஷம் அல்ல மூன்றரை நிமிஷம் இதை வேக விடுவோம் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு மூன்று நிமிஷம் ஆகிட்டுது இப்போ இதை ரக்கி எடுப்போம் இதில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து வந்து நான் ஒரு ஜிப் லாக் பேக்கில் வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு தூக்கி வைக்கிறதுக்கு ஸோ உங்களுக்கு இப்படி எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு சொன்னால் நீங்கள் இதை வந்து சுசியம் செய்கிற இருக்கிற நான் ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் அப்படி ஒரு மாவு குளச்சி போட்டு இதை நீங்கள் இதை துவச்சி பொறிச்சு எடுக்கலாம் உங்களை விருப்பமண்டா எல்லாத்துக்கும் இதை ஃப்ரிட்ஜுக்கு வச்சுட்டு இன்னொரு ஃபியூ டேஸில் வந்து நீங்கள் இன்னொருக்கா செய்து சாப்பிட்லாம் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீஸருக்க வைக்கலாம் ஸோ இந்த இருக்கு இந்த போலி செய்து முடிஞ்சுது எப்படித்தான் இந்த போலி எங்கட மம்மி செய்கிறவா சூப்பராக இருந்திருக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் விடுங்க நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் முக்கியமாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் விடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து நான் மறக்காம தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த சேனல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பிடிச்சிருந்தது சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்பி அதுக்கு பக்கம் இருக்க பெல் ஐக்கான ஒத்துனா தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும் மீண்டும் என்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டிஷில் சந்திக்கும் வரையும் நன்றி வணக்கம்